हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सस्त्रियाकाल कैसे हैं आप सब लोग और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे फेस कॉन्टूर तो सबसे पहले गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब और इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली मुझे फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है और लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले हमारे पास जनरली एट टाइप ऑफ फेस शेप्स होते हैं ओवल राउंड हार्ट या इन्वर्टेड ट्राइंगुलर फेस शेप लॉन्ग फेस शेप डायमंड फेस शेप स्क्वायर फेस शेप रेक्टेंगुलर फेस शेप और पियर या ट्राइंगुलर फेस शेप ये जो परफेक्ट फेस शेप है कहते हैं कि वो ओवल है तो हमारा गोल होता है कि हर फेस शेप को हम मॉर्फ कर सके ओवल फेस शेप में और कोई भी दुनिया में इंसान हो बहुत मुश्किल से एक ऐसा बंदा मिलता है जिसका फेस शेप एक ही काइंड ऑफ लाइक फेस शेप कैटेगरी में फॉल करता हो अक्सर जो लोग होते हैं उनका जो फेस टाइप होता है वो एक से ज्यादा फेस शेप कैटेगरी में फॉल करता है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरा फेस शेप ले लें तो मेरा जो फेस शेप है वो um, ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हैं वो ओवल है लेकिन क्योंकि मेरे मुंह पे फैट बहुत ज़्यादा है मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा फैट है मोटा है इसलिए उसमें थोड़ा सा राउंड फेस शेप की टेक्निक्स भी आएंगी और क्योंकि सॉरी ये मेरा फोरहेड जो है हालांकि लंबा है लेकिन अगर आप मेरे फोरहेड की चौड़ाई को कंपेयर करें मेरे जॉ की चौड़ाई से तो मेरे फोरहेड की चौड़ाई चौड़ाई जो है वो कम है इसका मतलब जो है मेरा फेस शेप एक ट्राइंगुलर या एक पेयर शेप की कैटेगरी में भी फॉल करता है तो अभी तक मेरे जो फेस की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मेरा जो मेन फेस शेप है वो ओवल है लेकिन मेरे अंदर राउंड और ट्राइंगुलर फेस शेप या पेयर शेप फेस शेप जो होता है उसकी भी प्रॉपर्टीज आती हैं इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं आपको जो कॉन्टोर करना चाहिए वो अपनी अंडरटोन के हिसाब से करना चाहिए जैसे अगर आपकी अंडरटोन वार्म है तो आपको वार्म पाउडर यूज़ करना चाहिए अगर आपकी अंडरटोन कूल है तो कूल ब्राउन पाउडर यूज़ करना चाहिए और लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कॉन्टोर करते वक्त आपको सिर्फ कूल ब्राउन या ग्रेश ब्राउन पाउडर्स ही यूज़ करने चाहिए मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपको एक बहुत हैवी कॉन्टोर नहीं चाहिए तो आप अपनी अंडरटोन के हिसाब से पाउडर यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई ख़राबी नहीं है लेकिन अगर आपको अपनी फेस का शेप थोड़ा सा चेंज करना है अपने फेस को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है तो डेफिनेटली एक कूल टोन जो ब्रॉन्ज कॉन्टोरिंग पाउडर होता है अगर आप को अपने फेस के शेप को या नोज के शेप को चेंज करना होता है तो वो बेटर चॉइस होता है क्योंकि जब हमारे फेस पे नेचुरली लाइट पड़ती है तो जो वो शेडोज पड़ते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और ये जो ग्रे कलर है ये टिपिकली कूल टोन ब्राउन पाउडर्स के तौर पे आता है उनमें नजर आता है तो या ये मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को आते हैं ओवल फेस शेप की तरफ तो जो ओवल फेस शेप होता है वो अपेरेंटली इट्स द परफेक्ट फेस शेप तो उसमें क्या होता है उसमें आपका फेस का जो लेंथ है यानी माथे से लेके चिन की जो हाइट है वो आपकी चौड़ाई से फेस की ज्यादा होती है और इसके साथ साथ आपका जो फेस है वो एक टिपिकल एग शेप या अंडे के शेप की तरह लगता है तो अगर आपका फेस शेप ओवल है तो आपके सेलिब्रिटी ट्विंस हैं करिश्मा कपूर और सारा अली खान आप देख सकते हैं कि इन दोनों का एक परफेक्टली ओवल फेस शेप है इवन दो इनके फोर हेड्स और इनका चीक स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ओवल फेस शेप को कैसे कॉन्ट्रोल करते हैं वैसे इन थ्योरी ओवल फेस शेप को कॉन्ट्रोल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ओवल जो फेस शेप होता है इट्स परफेक्ट लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि कोई भी फेस शेप सिर्फ एक कैटेगरी में बहुत मुश्किल से फॉल करता है तो एक परफेक्ट ओवर फेस शेप बहुत मुश्किल से दिखता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसमें हमें थोड़ा सा चेंज करने की या थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन अगर आपका फेस शेप जो है वो परफेक्टली ओवल है तो आप अपने फेस के नेचुरल स्ट्रक्चर को जो है फॉलो कर सकती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करिश्मा कपूर का फेस बहुत परफेक्टली बैलेंस्ड है इसलिए हमें सिर्फ उनके चीक बोन के अंडर थोड़ी सी स्कॉपटिंग करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और हैवी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है एंड द सेम थिंग विद सारा अली खान इनका फोर हेड चीक्स और जॉक और चिन का एरिया परफेक्टली बैलेंस्ड है इसलिए हमें सिर्फ चीक बोन्स को थोड़ा स्कल्प्ट करने की ज़रूरत है
एंड दैट इज हाउ यू कॉन्टोर एन ओवल फेस शेप राउंड फेस शेप से राउंड फेस शेप में क्या होता है कि आपके जो मुंह है उनका जो सबसे चौड़ा एरिया होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके फेस की विथ है वो इक्वल होगी आपके आ, माथे से लेके आपके चिन्ह तक की जो लेंथ है उसके मतलब जितनी आपके फेस की लेंथ होगी उतनी ही तकरीबन आपकी फेस की विथ होगी तो इसका मतलब है कि आपका जो फेस शेप है वो राउंड है और आपके सेलिब्रिटी ट्विंस हैं रानी मुखर्जी और सनम बलोच तो जो राउंड फेस शेप होता है उसको ओवल फेस शेप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं हम उसकी साइड्स को कॉन्टोर कर देते हैं जब हम उसकी साइड्स को कॉन्टोर करते हैं और उसके माथे को और चिन को हम हाईलाइट करते हैं तो इससे क्या होता है इससे फेस जो है वो लंबा दिखता है और कम मोटा दिखता है तो इसकी वजह से राउंड जो है वो थोड़ा सा ओवल की तरह दिखना शुरू हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि राउंड फेस शेप के लिए आप माथे की साइड्स को कॉन्टोर करोगे ताकि यूं थोड़ा सा माथा और लंबा लगे आप पूरा साइड्स ऑफ द फेस कॉन्टोर करोगे और अंडरनीथ द चीक बोन भी कॉन्टोर करोगे ताकि फेस थोड़ा यूं थोड़ा लिफ्टेड लगे चीक बोन थोड़ी एंगुलर लिफ्टेड लगे और ये जो यहाँ यहाँ का जो फैट है वो थोड़ा सा अंदर हो जाए इसके साथ साथ आप ये जो जॉ वाला एरिया है और ये पूरा एरिया इसे भी आप कॉन्टोर करोगे ताकि ये एक तो पतला लगे और दूसरा इसकी वजह से चिन जो है वो थोड़ी नीचे लगे थोड़ी लंबी लगे और इसकी वजह से आपका जो राउंड फेस शेप है वो बेसिकली ओवर लगना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रानी मुखर्जी का जो फेस है उससे कॉन्टोरिंग टिपिकल राउंड फेस शेप की तरह की है लेकिन हमने हाईलाइट सिर्फ चिन के एरिया को किया है क्यों क्योंकि उनका जो फेस शेप है वो एक मिक्स है ओवल और राउंड फेस शेप के बीच में और इनका जो फॉरहेड है वो ऑलरेडी बहुत हाई है तो अगर हम उसको हाईलाइट भी कर देंगे एक टिपिकल राउंड फेस की तरह तो वो और लंबा या हाई लगेगा या ऊँचा लगेगा फॉरहेड तो फॉरहेड को हम हाईलाइट नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा फेस को लंबा करने के लिए हम चिन को हाईलाइट कर देंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे हमने साइड्स को कॉन्टोर किया है तो फेस गोल से थोड़ा ओवर लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस सनम बनोज का जो फेस है वो एक मिक्सचर है एक राउंड और एक पियर फेस शेप के बीच में पियर फेस शेप जो होता है उसका जो फोरहेड होता है वो चीक और जॉ एरिया से जो होता है वो ज़्यादा तंग होता है या ज़्यादा नैरो होता है या ज़्यादा दबावा होता है तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने उनके चीक्स को और सनम बनोज के जॉ को हमने जो है वो कॉन्टोर किया है लेकिन क्योंकि फोरहेड पहले से दबा हुआ है तो उसको कॉन्टोर नहीं किया इसके साथ साथ फेस को थोड़ा सा और लंबा दिखाने के लिए हमने फोरहेड को और चिन को हाईलाइट भी किया है ऑल राइट गाय सदा वॉज इट फॉर दिस वीडियो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आपकी हेल्प हुई हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली डू गिव दिस वीडियो थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय